বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের একাদশ শ্রেণীর ভূগোলের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের আজকের আলোচনা বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ের ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া ও ভূমিরূপ এবং তার মধ্যে অনেকগুলো পার্টস রয়েছে তার মধ্যে আমরা আজকে যেটা বিশেষ করে আলোচনা করব সেটা হলো আলোড়ন অর্থাৎ আলোড়ন যে বিষয়টি কি সেটা সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দেবো এবং এখান থেকে কি পরিমাণে শর্ট কোয়েশ্চেন এবং কি কি অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো আসছে আসতে পারে সমস্ত বিষয় নিয়েই আজকের মূল আলোচনা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা পরবর্তীতে দেখতে পারো বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো একাদশ শ্রেণীর ভূগোলের তৃতীয় অধ্যায় ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া ও ভূমিরূপ তো চ্যাপ্টারটির মধ্যে ভাত চ্যুতি আলোড়ন প্রভৃতি বিষয়গুলো রয়েছে যার জন্য একবারে সমস্ত আলোচনা করা সম্ভব নয় ফলে আমি তোমাদের জন্য বিভিন্ন পার্টে আমরা পরপর করে এই যে অধ্যায়টি রয়েছে অর্থাৎ ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া ভূমিরূপ সেই সম্পর্কে আলোচনা করবো তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তার মূল বিষয় হলো আলোড়ন তো এর আগে কিন্তু আমি তোমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করেছি এমসি কেউ এসে কেউগুলো বুঝিয়ে দিয়েছি এবং আরও বিষয়গুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যেগুলো থেকে তোমরা টোটাল বিষয়টি বুঝতে পেরেছো তো আজকেও ঠিক সেইভাবে আমরা এগিয়ে যাব তাহলে দেখো প্রথম যে জিনিসটা ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া জিনিসটা কি একদম সহজ ভাষায় তোমাদের যদি বোঝাতে যায় তাহলে দেখো আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠের যে ওপরে পৃথিবী যে পৃষ্ঠ রয়েছে সেই পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপরে কী হচ্ছে কোথাও ভঙ্গুর কোথাও উঁচু কোথাও নিচু কোথাও মালভূমি কোথাও সমভূমি কোথাও বা গভীর সমুদ্র খাত তো এই যে জিনিসটা তার মানে কি কোথাও তো সমান নেই তো কেন নিচু হলো কেন উঁচু হলো কেন বা নদী নদীর যে খাত তৈরি হলো মানে একটা এবড়ো খেবড়ো বা বিভিন্ন প্রকৃতির যে ভূমিরূপ তো এই ভূমিরূপটা কেন সৃষ্টি হয়েছে কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে এই যে বিষয় নিয়ে যে প্রক্রিয়া আলোচনা করে সেটাই কিন্তু ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া মানে এই যে ভূমিরূপটা তৈরি হয়েছে সেটা ভূ অভ্যন্তরের কোনো ক্রিয়াকলাপ আছে কিনা বহির্জাত কোনো বা বাইরের কোনো ক্রিয়াকলাপ আছে কিনা এই সমস্ত বিষয় যে সম্পর্কিত জ্ঞান সেই বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানই কিন্তু ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া সংজ্ঞা হিসেবে কী বলবে যেসব ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের রূপ অর্থাৎ ভূমিরূপের বহিরঙ্গের পরিবর্তন ঘটায় সেগুলোকে ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া বলে বহিরঙ্গের মানে কি ভূপৃষ্ঠের বাইরে দেখো ভেতরে কী হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ওপরে একটা পর্বত ছিল সেটা আস্তে আস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে বা কোনো স্থান নিচু ছিল সেটা ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই তো এই বাইরের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে বা বহিরঙ্গের যে পরিবর্তন এই পরিবর্তন সম্পর্কে যে আলোচনা সেটাই কিন্তু ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া দেখো আমরা এবার চলে যাব প্রক্রিয়ার শ্রেণীবাগ তো এই প্রক্রিয়াকে প্রথম দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো পার্থিব এবং অপার্থিব আর একটা আছে যেটা হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্ট আমি পরপর তোমাদের সামনে তুলে ধরছি আমি মূল আলোচ্য বিষয়গুলোই আলোচনা করব যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষায় আসে কারণ এখানে অনেক ভাগ রয়েছে যেমন অপার্থিব পার্থিব মনুষ্য সৃষ্ট সেই ভাগগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই কারণ ওগুলো অতটা আমাদের পরীক্ষায় আসে না যেটা আসে সেইটাই আমি বেশি করে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তো পার্থিব প্রক্রিয়া কাকে বলে আর অপার্থিব প্রক্রিয়া কাকে বলে দেখো পার্থিব মানে কি পার্থিব শব্দটা রয়েছে পৃথিবী থেকে আর অপার্থিব মানে পৃথিবীর বাইরে তো পার্থিব মানে কি আমাদের এই যে পৃথিবী তো পৃথিবীর মধ্যে যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া গুলো ঘটছে কী কী ঘটছে পৃথিবীর মধ্যে আমরা জানি ভূ অভ্যন্তরে পাঁচ সংস্থান তত্ত্বের আলোকে পাতগুলো নড়াচড়া করছে তার ফলে উপরের ভূমিরূপ পরিবর্তিত হচ্ছে বা ওপরের দিকে কী হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষয় হচ্ছে নদী ক্ষয় বায়ু ক্ষয় হিমবাহ ক্ষয় প্রভৃতির ফলে মানে যেগুলো আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে লেগে আছে সেইগুলো হলো পার্থিব প্রক্রিয়া আর অপার্থিব প্রক্রিয়া কি না যেগুলো আমাদের পৃথিবীর সঙ্গে লেগে নেই মানে টাচ করে নেই বা স্পর্শ করে নেই যেমন কি ধরো মহাজাগতিক উল্কাপাত পড়লো তা উল্কাটা কোথায় একটা বাইরের জিনিস তো সেই বাইরের জিনিসটা এসে আমাদের পৃথিবীর উপর পড়ে একটা উঁচু নিচু ভূমিরূপ তৈরি করে দিল তাহলে এক্ষেত্রে কি এক্ষেত্রে কিন্তু অপার্থিব বিষয় তার জন্য বলছে এই ভূমিরূপ গঠন করার ক্ষেত্রে বা উঁচু নিচু যে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ গঠিত হয়েছে এই গঠন করার ক্ষেত্রে দুটো ভূমিকা রয়েছে একটা হলো পার্থিব এবং একটা হলো অপার্থিব পার্থিব মানে আমাদের পৃথিবীর মধ্যে যে ঘটনাগুলো ঘটে আর অপার্থিব মানে আমাদের পৃথিবীর বাইরে যে ঘটনাগুলো ঘটে থাকে সেটাই কিন্তু অপার্থিব বিষয় বলে উল্লেখ করা হয় এবার দেখো পার্থিব বিষয়ের মধ্যে আবার আমরা দুটো ভাগে ভাগ করছি কী কী অন্তর্জাত আর বহিজাত তো আমি প্রথমেই বললাম পার্থিব মানে আমাদের পৃথিবী তো দেখো পৃথিবীর বাইরের পৃষ্ঠ আমরা বাস করি কোথায় পৃথিবীর বাইরের পৃষ্ঠে তো বাইরের পৃষ্ঠে এক ধরনের ক্রিয়াকলাপ হয় এবং ভূ অভ্যন্তর এক ধরনের ক্রিয়াকলাপ হয় তো যে ক্রিয়াকলাপগুলোগুলো বাইরের পৃষ্ঠে হ
অবরোহণ আর আরোহণ তাহলে প্রথমেই বুঝে নিলাম যে বহির্জাত প্রক্রিয়া মানে বাইরের পৃষ্ঠে যে প্রক্রিয়াটা হলো এবার এর মধ্যে আমরা যেটা জানবো অবরোহণ ও আরোহণ তো এটার ক্ষেত্রে আমি একদম সিম্পলভাবে তোমাদের ব্যাখ্যাটা দিই যে প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপের উচ্চতাটা বৃদ্ধি পায় তাকে বলে হচ্ছে আরোহণ আর যে প্রক্রিয়ায় উচ্চতাটা হ্রাস পায় তাকে বলে হচ্ছে অবরোহণ উচ্চতাটা বৃদ্ধি পায় মানে কি মনে করো এই স্থান থেকে একটা নদী প্রবাহিত হয়েছে তো নদীটা কি করবে এই স্থানটা ক্ষয় করবে আর এই ক্ষয়জাত পদার্থ নিচে নিয়ে এসে কি করবে এই অঞ্চলটা সঞ্চয় করবে তাহলে এই জায়গাটা কী হলো নিচু হয়ে গেল না আর এই জায়গাটা কী হলো উঁচু হয়ে গেল না তাহলে যে স্থানটা কী হলো ক্ষয় হলো সেটাকে বলা হচ্ছে অবরোহণ ক্ষয় হওয়া মানে কি নিচু হয়ে যাওয়া আর যে স্থানটা উঁচু হলো সেই স্থানটা কী হলো সঞ্চয় হলো সঞ্চয় মানে কি আরোহণ মনে কর মনে করবা আরোহণ মানে উপরের দিকে ওটা অবরোহণ মানে নিচের দিকে নামা মানে সঞ্চিত হওয়া আর একটা হচ্ছে ক্ষয় হওয়া বোঝা গেল নিশ্চয়ই আর আরও একটা কথা এই অবরোহণ ও আরোহণ এই যে সামগ্রিক প্রক্রিয়া এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে কিন্তু বলা হয় পর্যায়ন যাই হোক এরপর আমি আরও ডিটেলসে তোমাদের সামনে আসছি এবার দেখো অন্তর্জাত প্রক্রিয়া আর একটা আমরা প্রক্রিয়া পড়লাম যেটা হচ্ছে ভূ অভ্যান্তরে হয় কি বললাম অন্তর্জাত প্রক্রিয়া ভূ অভ্যান্তরে হয় এই অন্তর্জাত প্রক্রিয়াকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ধীর আলোড়ন আর একটা হলো আকস্মিক আলোড়ন ধীর আলোড়ন মানে কি খুব ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়াটা ঘটবে ধীরে ধীরে মানে যেটা চোখে পড়বে না কিন্তু ঘটনাটি ঘটবে এবং খুব স্লোলি কাজটা হবে সেটাকে বলছে ধীর আলোড়ন আর আকস্মিক আলোড়ন মানে হঠাৎ করে ভূমিকম্প কি আমাদের বলে কয়ে আসে না হঠাৎ করে ভূমিকম্পটা ঘটে যায় সেটা কিন্তু হচ্ছে আকস্মিক আলোড়ন আর ধীর আলোড়ন কী হচ্ছে না ধীরে 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 খুব স্লোলি যে ব্যাপারটা ঘটবে সেটাকে বলা হচ্ছে ধীর আলোড়ন তো ধীর আলোড়নের মধ্যে চারটে ভাগ আছে যেটা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় কী কী একটা মহিভাবকীয় একটা গিরিজনী একটা ইউটাস্টিক একটা সমস্থিতিক আমি এগুলো সম্পর্কে ডিটেলস এবার আলোচনা করব আর আকস্মিক আলোড়নের মধ্যে কী কী রয়েছে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়চ্ছ্বাস তো ভূমিকম্প সম্পর্কে জানার জন্য আমি একটা লিঙ্ক তোমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা ভূমিকম্প সম্পর্কে জানতে পারবে বা আগের দিন যে ভিডিওটা আমি করেছি সেখানেও কিন্তু ভূমিকম্প সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি বা লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি আর আগ্নেয়চ্ছ্বাস মানে কি হঠাৎ করে যে আগ্নুৎপাত ঘটলো এই যে ফাটল বরাবর যে যদি শিলা স্তরে ফাটল বরাবর ম্যাগমা দ্রুত বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে তখন তাকে বলা হয় হচ্ছে আগ্নেয়চ্ছ্বাস তো এটা হলো আকস্মিক আলোড়ন যেটা হঠাৎ করে হয় আমাদের যেটা মূল জানার বা যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আছে সেটা হলো ধীর আলোড়নের মধ্যে মহিবাবু কালোড়ন ও গ্রীজনী আলোড়ন এইবার আমরা যাবো সেই মহিবাবু কালোড়ন ও গ্রীজনী আলোড়ন সম্পর্কে বোঝার জন্য তাহলে চলো শুরু করা যাক দেখো আমি প্রথমেই যেটা তোমাদের বলবো যে ধীর প্রক্রিয়া এটা সৃষ্টি হয় এবার দেখো আমরা ধরো এই যে পৃথিবী পৃষ্ঠ এটা ধরো আমাদের পৃথিবী তো আমি এই পৃথিবীর এই যে অংশটা ধরো সাপোজ একটু অংশটাকে আমি এই যে কেটে আমি এই ছবিটা এঁকেছি মানে এই দাগটা দিয়েছি এইবার গিরিজনী আলোড়নের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে প্রথম ব্যাপারটা বোঝে নি তারপরে দেখবে তোমার সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তরটা দিতে পারবে তো প্রথম গিরিজনী আলোড়ন গিরিজনী আলোড়নের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো এই যে দাগটা এই দাগটার ওপরে এই পাশ থেকে এবং এই পাশ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে মানে এই যে চাপটা এইভাবে আসছে এইভাবে চাপটা সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এইভাবে যদি চাপটা সৃষ্টি হয় এটা কি এটা পৃথিবীর কি এটা পৃথিবীর হচ্ছে পরিধি এই যে এই জিনিসটা এটা কি পৃথিবীর পরিধি এবং এই যে চাপটা সৃষ্টি হচ্ছে দেখো এই চাপের ফলে কি হচ্ছে এই জায়গাটা দুটো এই যে খাতাটা আমাদের এই যে জিনিসটাকে যদি আমি চাপ দিই তাহলে কি হবে মাঝখানে এরকমভাবে ভাজ হয়ে গেল না তাহলে ঠিক একইভাবে কিন্তু এই যে শিলারাশির ওপরে যখন চাপটা পড়বে তখন এই শিলারাশি কী হয়ে যাবে এরকমভাবে ভাঁজ হয়ে যাবে এই ভাঁজের ওপর আবার চাপ পড়লো তাহলে কী হলো আরও বড়ো ভাঁজ হয়ে গেল তাহলে গিরিজনী আলোড়ন গিরি শব্দের অর্থ কী পর্বত জনি শব্দের অর্থ কী উৎপত্তি অর্থাৎ গিরিজনী শব্দের অর্থ কী পর্বতের উৎপত্তি অর্থাৎ যে আলোড়নের ফলে পর্বতের উৎপত্তি হয় তাকে বলা হয় হচ্ছে গিরিজনী কিন্তু মাথায় রাখতে হবে স্তূপ পর্বত কিন্তু নয় এটা কোন পর্বত না এটা হলো ভঙ্গিল পর্বত অর্থাৎ ভাজের মাধ্যমে যে পর্বত সৃষ্টি হয় সেটাই হলো ভঙ্গিল পর্বত আমি এর পরেই তোমাদের ভাষ সম্পর্কে আলোচনা করব। মানে এর পরের পাটেই তোমাদের ভাঁজ রয়েছে যাই হোক তাহলে এই আলোড়নের ফলে কী কী আমরা জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি দেখো প্রথম হচ্ছে এই আলোড়নের ফলে ভাঁজ সৃষ্টি হচ্ছে দু নম্বর এই যে আলোড়নটা এই আলোড়ন কিন্তু অনুভূমিক বরাবর চাপ সৃষ্টি করছে তিন নম্বর এই যে যে জায়গাটা এটা কি পৃথিবীর স্পর্শক বৃত্তের স্পর্শক কাকে বলে এই যে বৃত্তের ওপর থেকে যে রেখাটা টানা যায় এবং যে বিন্দুতে ছেদ করে সেটাকে বলা হয় বৃত্তের স্পর্শক তাহলে এই যে চাপটা সৃষ্টি করছে কীভাবে না স্পর্শক বরাবর আর এই যে স্মরণটা ঘটছে কীভাবে স্মরণ ঘটছে দেখো তো ভূপৃষ্ঠ স্থানের এটা কিন্তু অনুভূমিক স্মরণ ঘটছে এবং এইটা কিন্তু খুব ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে প্রভাবিত হয় এবার ধরো তোমাকে
এই যে যে কথাটা বললাম চাপটা এরকম ভাবে দিল এবার কিন্তু চাপটা এরকম ভাবে দেবে না এবার চাপটা দেবে কি নিচের দিক থেকে চাপ দেবে তা কোনো জিনিসকে যদি এইভাবে নিচের দিক থেকে চাপটা দেওয়া হয় তাহলে কি হবে এই জায়গাটা শিলাটা ফেটে যাবে তাহলে অটোমেটিক যদি ফেটে যায় তাহলে একটা অংশ উপরের অংশ থেকে নিচু হয়ে যাবে বা উঁচু হয়ে যাবে উঁচু হয়ে যাবে তাহলে অটোমেটিক কী গঠিত হলো এখানে কিন্তু তাহলে চুতি গঠিত হলো তাহলে দেখো এই আলোড়নটা কী হলো এরকমভাবে চাপ সৃষ্টি কিন্তু করেনি এইভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে মানে কী চাপ অনুভূমিক চাপ আর এই চাপটা কীভাবে সৃষ্টি করেছে না উলমভাবে চাপ সৃষ্টি করে যার জন্য অভিভাবক আলোড়নে কীভাবে চাপ সৃষ্টি হয় না উলমভাবে চাপ সৃষ্টি হয় এই আলোড়নের ফলে মহাদেশ গঠিত হয় আরে দেখো এটা কি বৃত্তের কেন্দ্র ছিল আমি বললাম যেটা চাপ সৃষ্টি করছে তাহলে এটা কি কেন্দ্র ছিল তাহলে কেন্দ্র থেকে যদি এইভাবে চাপ দেয় তাহলে কেন্দ্র থেকে এই জায়গাটাকে কী বলা হয় ব্যাসার্ধ বলা হয় যার জন্য বৃত্তের ব্যাসার্ধ এই চাপটা কী বরাবর হয় ব্যাসার্ধ বরাবর হয় আর আগেরটা কী ছিল পরিধি বরাবর চাপ ছিল বোঝা গেল নিশ্চয়ই এবার দেখো এটা কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল জুড়ে ঘটে খুব বেশি প্রভাব কিন্তু এই অঞ্চলে দেখা যায় না এবার দেখো আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটা জিনিস আমি তোমাদের একটু বলে নিই তাহলে বুঝতে পারবে আগে এটা একটু বুঝে নিই ভূগাঠনিক আলোড়নটা কি গ্রিক শব্দ টেকটনিকের অর্থ হলো গঠন বা নির্মাণ ধীর গতিসম্পন্ন যে ভূঅভ্যন্তরীণ আলোড়নের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক স্থানান্তর ঘটে মানে সরে যায় ভূত্বকে বক্রত বা ফাটল সৃষ্টি হয় এবং চুতীয় ভঙ্গিল পর্বত উপত্যকা প্রভৃতি গড়ে ওঠে তাকে ভূগাঠনিক আলোড়ন বলে এ প্রয়োজনিক মুভমেন্ট ঠিক আছে এ প্রয়োজনিক মুভমেন্ট জিনিসটা কি যেটাকে বলছে মহিবাবকীয় আলোড়ন গ্রিক শব্দ এপিরোস এর অর্থ মহাদেশ এবং অর্জিন জেনিক শব্দের অর্থ হলো উৎপত্তি অর্থাৎ এপিরোজেনিক শব্দটির অর্থ মহাদেশের উৎপত্তি অর্থাৎ যে মহাদেশের উৎপত্তি তোমাদের যেটা আমি একটু আগেই বললাম মহিভাবক আলোড়নের আক্ষরিক অর্থটা কিন্তু তোমরা মনে রাখবে আর অর্জিনিক মুভমেন্ট গিরিক শব্দ ওরাসের অর্থ পর্বত বা গিরি এবং জিনিস শব্দের অর্থ হলো উৎপত্তি অর্থাৎ ওরাস অরিজিনিক শব্দের অর্থ কী অরিজিনিক শব্দের অর্থ হলো পর্বতের উৎপত্তি এই কথাগুলো কিন্তু তোমরা মাস মনে রাখবে তারপরে আমরা চলে যাই পরপর অন্যান্য আলো আলোচনায় তাহলে দেখো এখানে কিন্তু যেটা তোমাদের পরীক্ষা আরও একটা পার্ট আসে সেটা কি যেমন মহিবাবু কী আলোড়নের ফলে কী কী ভূমিরূপ ঘটিত হয় মনে রাখবে মালভূমি চুতি ভৃগুতট স্তূপ পর্বত সংস্রপত্যাকা এগুলো কিন্তু সব মহিবাবু আলোড়নের ফলে আর গিরিজনী আলোড়নের ফলে গঠিত হয় কিন্তু ভঙ্গিল পর্বত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা এবার দেখো বহির্জাত প্রক্রিয়ার কী কী উদাহরণ থাকতে পারে আমি প্রথমেই বলেছি বহির্জাত মানে কি পৃথিবীর বাইরে কী কী হয় পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী আভবিকার পুঞ্জিত স্কালন জলপ্রবাহ বায়ুপ্রবাহ হিমবাহের চলন সমুদ্র তরঙ্গের কাজ প্রভৃতি কিন্তু বহির্জাত প্রক্রিয়ার উদাহরণ দেখো আরও অবরোহণ প্রক্রিয়া আমি তোমাদের যেটা প্রথমে বুঝিয়ে দিলাম যে উচ্চতাটা অবরোহণে কী হবে হ্রাস পাবে বা কমে যাবে দেখো আবহবিকার পুঞ্জিত ক্ষয় খইভবন নগ্নিভবন নদী প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় নদী বায়ু নগ্নিভবন প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় নদী বায়ু হিমবাহ সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতির ক্ষয়কারী শক্তির প্রভাবে উঁচু স্থান ক্রমশ সমতা ভূমিতে পরিণত করে ও নতুন ভূমিরূপ গঠন করার যে প্রক্রিয়া তাকেই বলা হয় অবরোহণ এই প্রক্রিয়ায় ভূমির উচ্চতা হ্রাস পায় অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় কী হয় না ভূমির উচ্চতা কমে যায় আর আরোহণ কাকে বলে তাহলে আরোহণে কী বলেছিলাম যে উচ্চতাটা বাড়বে সংজ্ঞাটা কীভাবে লিখবে যে প্রক্রিয়ায় নদী বায়ু বা হিমবাহ বা সমুদ্র তরঙ্গ প্রভৃতির সঞ্চয় কার্যের ফলে অর্থাৎ বহির্জাত প্রক্রিয়ার ফলে সঞ্চয় কার্যের ফলে যে নতুন ভূমিরূপ গঠিত হয় তাকে বলে আরোহণ এক্ষেত্রে ভূমিপের উচ্চতা বাড়ে আর পর্যায়ন আমি বলেছিলাম যে অবরোহণ ও আরোহণের একত্রীভূত প্রক্রিয়াকেই বলা হয় পর্যায়ন দেখো প্রাথমিক ভূমিরূপ গঠনকারী প্রক্রিয়া বলা হয় পর্যায়নকে ক্ষয়ের শেষ সময় বলা হয় সমুদ্রপৃষ্ঠকে ইউটাস্টিক আলোড়ন দেখো এটা একটা সংজ্ঞাটা জাস্ট মনে রাখবে যে জলধারণ ক্ষমতার যে উচ্চতা রাজবৃদ্ধি সেটাকে বলা ইউটাস্টিক আলোড়ন কি বিশ্ব ব্যাপী সমুদ্রের জল ধারণ ক্ষমতা রাজবৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্থান পতনের পরিবর্তনকে ইউটাস্টিক আলোড়ন বলে ইউস্টাটিক আলোড়ন বলে আর একটা বেস্ট ইম্পর্টেন্ট শর্ট রয়েছে সেটা কি সেটা হলো বহির্জাত প্রক্রিয়ার মূল উৎস কি বহির্জাত প্রক্রিয়ার মূল উৎস সূর্য তো এই আলোড়ন থেকে আশা করছি যে তোমাদের এই কটা কমপ্লিট করলে তোমরা যে কোনো পরীক্ষায় তোমরা সফল হতে পারবে এবং এর থেকেই কিন্তু তোমাদের এম সিকিউ এস সিকিউ যে কথাগুলো বললাম বা বুঝিয়ে দিলাম এখান থেকেই আসবে এর পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব ভাষ সম্পর্কে নিয়ে আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলের নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ